جورج فلويد جورج مات لأن هناك شخص أمريكي ما زال يرى أن الأسود لا يستحق أن يعيش رغم كل القوانين وكل البرامج وكل الأفلام اللي تعاملت ضد العنصرية ما زال هناك من يرى أن الأسود أقل من الأبيض رغم أننا في القرن الواحد والعشرين ورغم كل التقدم الذي أحرزته البشرية لكن ما زال هناك من يميز بين الناس حسب شكلهم أو لون بشرتهم في النصف الأول من القرن التاسع عشر قام الطبيب والعالم الأمريكي صامويل مورتن بعمل تجربة مثيرة جمع مجموعة كبيرة من الجماجم لأشخاص من أعراق مختلفة ودرس خصائص هذه الجماجم وبعد فترة خرج مورتن بنتيجته المزعومة وهي أن البشر مقسمين إلى خمس فئات الفئة الأولى هي السلالة البيضاء واعتبرها أذكى السلالات وبعدها تأتي السلالة المغولية والتي تتمركز في شرق أسيا ثم السلالة الغرب أسيوية في المرتبة الثالثة من حيث الذكاء والإبداع وتليها سلالة الهنود الحمر ثم في النهاية السلالة السوداء في المركز الأخير بدون أي مؤهلات وكانت هذه الدراسة وغيرها مبررا للكثير ممن دعموا العبودية في الولايات المتحدة الأمريكية التي استمرت بشكل قانوني حتى أوائل القرن العشرين وبسبب هذه الدراسة وغيرها كانت العبودية ثقافة منتشرة في أوروبا وأمريكا حتى زمن قريب سنة 1840 قدر عدد العبيد الذين بيعوا داخل حدود الولايات المتحدة بحوالي 250 ألف عبد سنة 1860 كان عدد العبيد في أمريكا 4 مليون شخص أي 13% من مجموع السكان في البلاد ربع سكان الولايات الجنوبية في أمريكا كانوا يملكون عبيدا 8 من أول 12 رئيس أمريكي كانوا من ملاك العبيد كانت القراءة والكتابة محرمة على العبيد لأن العلم نور والنور يبدد الظلم والظلام كل شخص كان له سعر مختلف عن سعر الآخر على سبيل المثال جاي وأندرو تم بيعهما في أكبر مزاد في تاريخ الولايات المتحدة عام 1859 وعلى الرغم أن الاثنين لهما نفس المواصفات تقريبا إلا أن كل واحد فيهم حقق سعر مختلف جاي باعوه ب 1280 دولار بينما حقق أندرو مبلغ 1040 دولار لأنه فقد عينه اليمنى لم يحصل السود على حريتهم في أمريكا إلا قبل 150 عام فقط لكن ماذا لو رجعنا قبل القرن التاسع عشر ب 12 قرن يعني في القرن السابع الميلادي أي شخص مننا سيتخيل أن الأوضاع كانت أكثر سوءا في الجزيرة العربية وهذا منطقي جدا لأننا بنتكلم عن فرق 1300 سنة تقريبا لكن هذا غير حقيقي والفضل في ذلك للإسلام حتى أنك قد تفاجأ إن المؤذن الرئيسي للنبي صلى الله عليه وسلم كان أسود اللون وهو بلال ابن رباح الحبشي يوم فتح مكة صعد بلال على أقدس مكان عند المسلمين صعد على الكعبة برجليه ورفع الأذان بلال قبل ذلك بقليل كان يباع ويشترى والآن يقف بقدميه فوق أقدس مكان عند المسلمين ليرفع الأذان والمفاجأة أيضا أن بلال تزوج أخت عبد الرحمن بن عوف وهو سيد من سادات قريش هذه الأشياء مستحيل أن تتحقق في أمريكا قبل 150 سنة فقط يعني سنة 1850 كان حدوث شيء من هذه الأشياء نوع من الخيال وكأنه معجزة يعني ما فعلناه قبل 14 قرن من الزمان وصلت إليه أمريكا قبل 150 سنة فقط والفضل في ذلك للإسلام لأنه ساوى بين الناس قال الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى في القرن السابع الميلادي كان الحسن البصري هو سيد التابعين وكان يعظمه جميع المسلمين لمنزلته في العلم والدين رغم أنه أسود اللون وفي نفس الفترة كان عطاء ابن أبي رباح هو إمام أهل مكة وعالمها وفقيهها حتى أن الخليفة عبد الملك ابن مروان كان يأمر المنادي أن ينادي في موسم الحج ألا يفتي الناس أحد إلا عطاء 
وكان يحضر دروسه آلاف من طلبة العلم رغم أنه كان أسود وأعرج وكان ابن عباس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يعظم عطاء جدا ويقول لأهل مكة تجتمعون إلي يا أهل مكة وعندكم عطاء كل هذا رغم أنه كان أسود وأعرج كان جميع المسلمين يعظمونه لأن الإسلام جعل أفضلية الناس بتقواهم ودينهم وعلمهم لا بألوانهم ولا بأشكالهم كل هذه الأشياء قد تبدو طبيعية وعادية بالنسبة لك لكن هذه الأشياء لم تتحقق في الحضارة الحديثة في أمريكا إلا قبل سنوات قليلة كما وضحت في البداية يحكي ابن عبد الحكم في كتابه فتوح مصر والمغرب قصة جميلة فيقول لما جاء المسلمون لفتح مصر وتوغلوا فيها حتى وقفوا أمام حصن بابليون رغب المقوقس في المفاوضة مع المسلمين فأرسل إليهم وفدا ليعلم ما يريدون ثم طلب منهم أن يرسلوا إليه وفدا فأرسل إليه عمرو بن العاص عشرة نفر فيهم عبادة ابن الصامت وكان عبادة أسود شديد السواد طويلا حتى قالوا إن طوله عشرة أشبار وأمره عمرو أن يكون هو الذي يتولى الكلام فلما دخلوا على المقوقس تقدمهم عبادة بن الصامت فهابه المقوقس لسواده وقال لهم نحوا عني هذا الأسود وقدموا غيره يكلمني فقال رجال الوفد جميعا إن هذا الأسود أفضلنا رأيا وعلما وهو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا وإنما نرجع جميعا إلى قوله ورأيه وقد أمره الأمير دوننا بما أمره وأمرنا ألا نخالف رأيه وقوله فقال لهم وكيف رضيتم أن يكون هذا الأسود أفضلكم وإنما ينبغي أن يكون هو دونكم قالوا كلا وإن كان أسود كما ترى فإنه من أفضلنا موضعا وأفضلنا سابقة وعقلا ورأيا وليس ينكر السواد فينا فقال المقوقس لعبادة تقدم يا أسود وكلمني برفق فإني أهاب سوادك وإن اشتد كلامك علي ازددت لك هيبة فقال عبادة وقد رأى فزع المقوقس من السواد إن في جيشنا ألف أسود هم أشد سوادا مني في الإسلام لا فرق في الألوان لا فرق في الأشكال لا ميزة للون على لون إن أكرمكم عند الله أتقاكم انتهى الفيديو إذا استفدت منه اضغط لايك وانشر بين المهتمين لتعم الفائدة ولو حابب تدعمنا ممكن من خلال بيترون والرابط في وصف الفيديو لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته